Bonjour tout le monde, cette vidéo sort le jour d'Halloween, elle parlera donc des villes fantômes. Une ville fantôme, c'est tout simplement le nom qu'on donne à une ville abandonnée. Le but de cette vidéo sera de voir les différents types de villes fantômes via plusieurs exemples, car en effet les raisons de ces abandons sont très différents. Et bien c'est parti pour un tour du monde. Numéro 1, les villes antiques. Dans ce premier point, je vais parler des villes abandonnées depuis très longtemps. On parlera plutôt de ruines antiques que de véritables villes fantômes. Vous allez n'importe où en Grèce et vous trouverez des vestiges de vieilles cités. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant quand on parle de villes fantômes et je ne vais pas m'attarder sur ce point. Numéro 2, ville minière. Le cas le plus courant de villes fantômes, c'est le cas le plus classique quand on pense à ce terme, ce sont les villes minières. Une petite ville est construite à un endroit désertique pour y extraire des matières premières. Une fois la ressource épuisée, le village est abandonné. Je vais prendre l'exemple de Calico, qui est un cas célèbre. Calico a été fondé dans le désert californien, là où on a trouvé des minerais d'argent. Les mines ont vu le jour, et elles ont permis d'engendrer beaucoup d'argent. La ville dépendait entièrement de la vente de l'argent. Fondée dans les années 1880, elle est définitivement abandonnée en 1907 avec la chute du cours de l'argent. Cette ville est aujourd'hui célèbre pour plusieurs raisons. Premièrement, elle comptait 3000 habitants, ce qui est beaucoup pour une ville totalement abandonnée. Elle laisse donc beaucoup de beaux bâtiments qui n'ont pas été trop endommagés. Deuxièmement, elle n'est pas très loin de Los Angeles. Il faut environ 2 heures de route. Il y avait donc un potentiel touristique. La ville a été restructurée pour devenir une attraction. Peut-être que la ville ressemble aujourd'hui un peu trop à un parc d'attraction western qu'à une véritable ville abandonnée. On trouve de nombreuses villes minières dans toute l'Amérique du Nord. J'en profite pour parler d'un autre cas de ville fantôme, la ville disparue de la carte. Gagnon est une ville québécoise minière créée dans les années 1960 pour récupérer du fer. Ensuite, une fois tout le fer du coin récupéré, il a fallu fermer la ville. En 1985, la ville fut abandonnée. Elle devient une ville fantôme. Elle a été rapidement détruite, ce qui fait qu'on ne peut pas la voir sur les images satellites. Mais c'est vrai que les villes minières sont peu pratiques. D'habitude, on construit des villes à proximité d'un coin d'eau pour pouvoir nourrir la population qui y habitera. C'est pourquoi les villes purement minières font rarement long feu. Mais il existe des cas à part. Et là, je vais vous parler de tout le contraire d'une ville fantôme. Puisque c'est une grosse ville de plusieurs millions d'habitants, mais c'est une ancienne petite ville minière qui a réussi. En effet, dans le Transvaal, on découvre de l'or en 1886, dans un petit coin loin de toute ressource. Très vite, de nombreux mineurs arrivent pour récupérer de l'or, et ça devient une ville minière qui va grandir. Aujourd'hui, c'est Johannesburg, métropole d'Afrique du Sud, dont l'agglomération compte plus de 10 millions d'habitants. Petit problème, il n'y a pas d'eau à Johannesburg. Le lieu n'était pas du tout prévu pour accueillir quelques millions de personnes. Numéro 3, nucléaire. Évidemment, les cas de villes abandonnées à cause de catastrophes nucléaires ou toxiques, il y en a peu, la plus célèbre étant Pripyat, actuellement en Ukraine. La ville est fondée en 1970, c'est donc une ville totalement nouvelle. Comme vous le savez, beaucoup de villes soviétiques ont été construites avec une seule fonction. C'est le cas de Pripyat, qui n'avait qu'un seul objectif, être construite pour loger les personnes qui travailleront dans la centrale nucléaire. En effet, un énorme complexe de centrales nucléaires a été construit dans la zone en 77. C'est la centrale nucléaire de Tchernobyl. Le premier réacteur date de 77, il y en aura 4 en tout. Le quatrième voit le jour en 84, mais explose en 86, ce qui crée une énorme catastrophe nucléaire. Deux autres réacteurs étaient en construction à ce moment-là. Le lendemain, l'entièreté de la population de la ville a été évacuée par bus. Il y avait environ 45 000 habitants, des ouvriers, leurs familles et d'autres services. La ville de Stavutich a été créée en 1986 pour reloger une partie de la population. Depuis 1986, Pripyat est complètement abandonnée. C'est un cas d'école car elle représente une ville de la fin de l'époque soviétique. C'était d'ailleurs une ville avec un bon cadre de vie grâce à ses nombreux services. Avec la chute de l'URSS, la ville est devenue un lieu de pillage totalement interdit d'accès. Cette situation l'a comparée au célèbre roman de science-fiction russe de 1972, Picnic au bord du chemin. Dans ce roman, des terriens découvrent des restes laissés par des extraterrestres sur la planète Terre. Des restes qui ressemblent à une sorte de pique-nique abandonné le long de la route et où des pilleurs y vont secrètement pour récupérer des matériaux. Ce roman a été adapté en film par Tarkovsky en 1979, sous le nom de Stalker. Dans le film, il y a peu d'explications sur l'origine de la zone, mais on sait qu'il est interdit d'y accéder, et que les Stalkers y vont pour chercher des choses. Le film a été tourné dans une zone industrielle à proximité de Tallinn. Tarkovsky est mort d'un cancer du poumon en 1986, sûrement à cause de ce tournage. Un jeu vidéo ukrainien nommé Stalker est sorti en 2007, s'inspirant à la fois du scénario du roman, du film, et le faisant se dérouler dans la zone de Tchernobyl qui a été recréée en 3D. Numéro 4, tourisme. 
Varocha est une station balnéaire construite dans les années 70. Cette ville est en fait une extension de la ville de Famagouste. Cette dernière étant très touristique, on a décidé d'y construire une zone avec beaucoup d'hôtels. Famagouste est évidemment une ville majoritairement grecque à l'origine. On trouve à Chypre une grande communauté turque aussi, mais elle est minoritaire. Les Grecs ayant tendance à dominer la vie politique, suite à un coup d'état en faveur d'un rattachement de l'île à la Grèce, la Turquie décide d'intervenir en 1974. Elle envahit un tiers de l'île, dont la ville de Famagouste. Les chypriotes grecs ont fui la ville et ont laissé place à des chypriotes turcs, voire même à des turcs d'Anatolie. Une ligne verte a été créée séparant la zone où vivent les turcs de celle où vivent les grecs. Famagou se trouve dans la zone turque, mais Varocha, dans sa banlieue sud, se situe dans la zone verte. La ville a donc été complètement abandonnée. Aujourd'hui, d'autres villes ont supplanté Famagouste en termes de touristes, par exemple Larnaca ou Paphos. Limassol est désormais le principal port de Chypre. Varocha a été interdit d'accès pendant longtemps, il était même impossible de la prendre en photo de près. Les gardiens surveillaient l'entrée de la ville. Depuis 2022, la ville commence à s'ouvrir progressivement au tourisme. Dans tous les cas, la ville est connectée par le côté turc. C'est le seul point d'accès. Numéro 5, guerre. Oradour sur glane est une ville ayant subi un massacre pendant la seconde guerre mondiale. Aujourd'hui, il existe une ville habitée et une ville vestige ayant été détruite. C'est la ville vestige qui est désormais un village abandonné. Désormais appelé Cité Martyr et accueillant du tourisme de mémoire. Le village de Maillet a lui aussi subi un massacre du même genre la même année, en 1944. Ces deux villages ont subi des massacres en représailles aux actes de résistance. En France, on trouve aussi des villages morts pour la France. Ces villages ont subi la destruction lors de la première guerre mondiale. Ils ont été dépeuplés, mais ont gardé leur statut de municipalité. Ils n'ont plus d'habitants, mais disposent tous d'un maire. Par exemple, la commune de beaumont en verdunois existe. Elle a un territoire, par contre, il n'y a plus rien sur le territoire. Il est même difficile de reconstruire dans ce genre de zone, car il y a beaucoup de cadavres et de mines antipersonnelles. Numéro 6, optimisme. Parfois, certaines villes sont des villes fantômes, non pas par abandon, mais parce qu'elles n'ont jamais été habitées. C'est le cas par exemple de Kilamba. Une grande ville de banlieue d'une capacité de plusieurs centaines de milliers d'habitants, la ville est située au sud de Luanda. On le voit bien dans les images satellites, avec ses routes toutes carrées et ses gros bâtiments. Et bien tout cela est pratiquement vide. La ville est vide car s'y loger coûte trop cher et la population de l'Angola n'a pas les moyens d'y vivre. Puis ceux qui ont les moyens préfèrent aller vivre ailleurs que dans un quartier vide. Cette grande ville a été construite par des entreprises chinoises. D'ailleurs on trouve des cas similaires en Chine, par exemple la ville de Kangbashi à proximité d'Ordos. Construite en Mongolie intérieure dans l'espoir d'y faire venir des chinois Han, mais la ville est encore trop peu peuplée par rapport à sa capacité immobilière. Des villes comme ça, il y en a d'autres en Chine, mais c'est sûrement le cas le plus emblématique la Chine est dans une phase d'urbanisation voulue par le gouvernement, mais le gouvernement va plus vite que l'exode rural. Numéro 7, ville sous l'eau. Il arrive parfois que des villes finissent sous l'eau. Atlantide est un continent imaginaire qu'on représente souvent sous forme d'une ville sous l'eau, à l'architecture antique parfois. Il existe des villes antiques qui ont fini sous l'eau, certaines sont des paradis pour les plongeurs. La ville de Port-Royal était devenue à la fin du XVIIe siècle la capitale de la piraterie dans les Caraïbes. C'est une ville anglaise qui a été très sympathisante avec les pirates, car ces derniers permettaient de la protéger de l'ennemi espagnol. Ville considérée comme étant le summum de la décadence, elle a disparu dans un séisme en 1692, puis un tsunami juste après. La ville a fini sous l'eau, détruite comme si c'était une Sodome. Le village de Graun im Wingrau a disparu sous l'eau, lui aussi, mais c'était volontaire. Ce petit village du sud Tyrol a été submergé lors de la création d'un barrage pour créer un lac artificiel. Le lac de Résia. Le vieux village de Graun est désormais sous l'eau et son clocher dépasse, ce qui est assez pittoresque. C'est désormais une destination touristique de l'Italie germanophone. Le village a été reconstruit un peu plus loin. Numéro 8, risque naturel. Parfois le risque de catastrophe naturelle incite une ville à se dépeupler. C'est le cas de Cracow en Basilicate. En 1963, le centre historique a subi un glissement de terrain, ce qui a incité la population à partir. Le village était déjà sûrement en train de se dépeupler avec l'exode rural de l'après-guerre. Depuis 1980, le village est complètement inhabité. Il y a de nouvelles habitations dans la commune, mais pas dans le vieux village. Aujourd'hui, c'est une destination touristique, mais aussi une destination de tournage. C'est pratique d'avoir un vrai village du Médez Journaux à disposition. Conclusion Je n'ai pas vraiment de conclusion à faire. C'était juste une liste de villes désertes. J'en profite pour vous dire que j'ai réalisé deux vidéos par semaine pendant le mois d'octobre. C'était beaucoup, mais je ne pense pas continuer ainsi. Je l'ai fait pour octobre, pour tester, mais je pense passer à une vidéo par semaine pour novembre. On verra si j'ai le temps. Joyeux Halloween les gens, et à la prochaine